お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、関東軍参謀として満州事変を主導した石原幹事が、これまた関東軍の主導により、満州国が樹立する運びとなった後、関東軍から転任することとなり、帝国陸軍の中枢たる参謀本部に栄転してその戦略能力を遺憾なく発揮するも、最終的には左遷されてしまう様相を解説する。石原幹事の能力は申し分ないと思うが、同志の性格からして役所の中枢で摩擦を起こさないのか個人的に心配だ。関東軍参謀として満州で辣腕を振るった石原幹事の次の認知は、陸軍大佐に昇級した上での、スイスのジュネーブだった。外国で何をすることになったの国際連盟の日本代表団に陸軍から随行するメンバーに選ばれたんだ。選ばれたというか、一説には満州事変を切り回すという特殊な人材すぎる石原大佐の移動先に関して、陸軍中央は悩みまくり、結果として、ジュネーブの国際連盟に派遣するという形に落ち着いたという指摘もある。まあ性格的にも石原幹事を使いこなすにはよっぽど懐の深い将軍じゃないと難しそうだもんな。しかも、当時の日本と国際連盟とは、満州事変をめぐって関係が先鋭化していたから、その原因たる満州事変の筋書きを書いた軍人が大表団に加わって派遣されるというのは興味深いね。飛行機でヨーロッパまで行ったのかないや、当時はシベリア鉄道での大陸旅行だ。満州事変の石原が来たということで、石原大佐は各国の武官らから話を聞かれるという、左官にして得意な存在となっていた。左官にしては大きすぎるから、やったことが、国際連盟の日本代表団に随行した石原大佐だったが、日本代表団には石原大佐以上に強烈な印象を国際連盟に残した人物がいたので、石原大佐はそんなに印象を残したわけではなかった。国際連盟に強烈な印象を残した人物とは、松岡洋介だ。我が代表堂々退場数の松岡さんじゃないか。一瞬話が逸れるが、松岡洋介は、戦後の日本で首相となり沖縄返還等で有名となる佐藤栄作の親戚で、戦前においては、鉄道官僚としてパッとしないコースを歩んでいた年下の佐藤栄作を断るごとに気にかけており、佐藤栄作は松岡洋介を慕っていたという関係もあるそうだ。国際連盟のジュネーブ会議における松岡洋介については改めて記載をする必要がないくらい有名だが、満州事変、リットン調査団報告書などに端を発する日本と国際連盟との対立の先鋭化により、日本代表団は総会から退場し、ついで正式に国際連盟を脱退することになる。その国際会議に代表団の構成員として満州事変の石原幹事が含まれていたって、結構驚きだな。ジュネーブから帰ってきた石原大佐は、仙台に駐屯する歩兵第四連隊の連隊長に就任する。連隊って何戦前の帝国陸軍の場合、連隊は基本的には師団霊下の戦力の機関となる部隊の単位だ。ある陸軍将校の階層によると、連隊より小規模の中隊長時代と、連隊長時代が、多くの部下と直接接することのできる、将校として最も楽しい時代だったとする階層もある。石原幹事は連隊長の仕事を楽しめたのかな少なくとも、陸軍中央での権力闘争の家中に身を投じる前の、石原大佐が連隊の部下と共に充実した時代を過ごせた時期なのではないかと思う。石原大佐は連隊長として、肩にとらわれない性格がゆえに、帝国陸軍に存在した悪兵の一層に取り組んだ。帝国陸軍の悪兵とは、例えば、暴力だ。内務藩という兵営内での生活単位における、古参兵による暴力問題は、帝国陸軍内で昔から存在していた問題だった。石原大佐は、鉄拳制裁を禁ずる命令を出すなど、正当な理由のない暴力の根絶に取り組んだとのことだ。内務藩での暴力は完全になくなったの。石原大佐の取り組みはこうをそうした面もあるが、石原大佐の離任後や、さらには帝国陸軍全体で言えば、この暴力という問題はなかなか根絶が難しかったのではないかと思われる。他にも、石原大佐は、軍隊における日常生活で特有の問題の処理にも取り組んだ。軍内の日常生活での特有問題って何緩急品の盗難だ。すなわち、帝国陸軍では定期的に服や装備品が規定数通り揃っているか確認が行われるんだが、この規定数が揃っていないとまずいので、舞台内では、
洗濯物が干されている時に服などが盗難に遭うという事態がよくあった。盗難された人が割を食うということその場合もあるが、盗難された人も、このままではやばいと考え、別の人の物品をまた盗難し、その別の人もこのままではやばいと考えて盗難をするという、盗難の連鎖が起きるということもあったらしい。これはあまりに不合理なので、石原大佐は、紛失物については代替品を供給する旨を発令し、盗難の連鎖を抑止したんだ。さらに、石原大佐は兵の兵器を養う重要な二つの要素にも力を尽くした。兵器の二つの要素とは、飯と風呂だ。まず飯についてだが、当時の兵営で提供される食事は担当者によってまずい場合もあったところ、これを露骨に残すと怒られるので、こっそりゴミ箱に捨てるなどの行為に兵は走っていた。この状況に気づいた石原大佐は、要するに提供される食事の味に問題があると見抜き、専門の料理人を雇い、美味しい栄養バランスの取れた食事を提供するシステムに変更したんだ。めっちゃ兵隊思いの上官じゃないか。さらに風呂についてだが、当時の兵営での風呂事情は劣悪と言ってもいい状況で、連隊内で終盤に兵士が入浴する頃には、浴槽内のお湯は汚れきっており、風呂がライスカレーだという異名が流行るほど不衛生な状況だった。これについても石原大佐は、要するに風呂の湯を清潔に保つことが重要であると考え、浴槽にろ過装置を導入し、末端の塀であっても、常に清潔な湯に入れるよう手配を施したんだ。飯と風呂が劣悪だと唱えるけど、この二つを改善してくれた上官を慕った兵は多いだろうな。連隊長として長く活躍したのかな石原大佐も充実していたであろう連隊長の職務は2年ほどで終了した。そして次にいよいよ陸軍中央に栄転となる。今更だけど陸軍中央って何帝国陸軍の中枢を構成する、陸軍省、参謀本部、教育総監部を、俗に陸軍中央と呼称する。陸軍省は帝国陸軍の軍政を、参謀本部は軍令つまり作戦を、教育総監部は文字通り教育を司さどったが、これら未期間の中でも、陸軍省軍務局や、参謀本部第一部つまり作戦部でキャリアを積むことは、陸軍将校の輝けるエリートコースと目されていた。あれだな、参謀本部では作戦系統がエリートすぎて、情報系統や兵団系統が軽視され続けた結果、とんでもない結果を生むという。石原大佐は晴れて参謀本部、しかもバリバリエリートコースの作戦課長に栄転することになった。とうとう東京に来たな。参謀本部作戦課長として、帝国陸軍全体の国防方針や作戦計画の立案、軍備の拡充の調整などに没頭する石原大佐だったが、石原大佐の落腕ぶりを後年立証することになる大事件が東京に設置する。大事件とは、226事件だ。有名な事件だから詳細な経緯などは省くが、1936年の2月26日、東京に駐屯する帝国陸軍第一師団の1000名を超える部隊が、一部の将校の主導により、首相の岡田圭介、身内であるはずの陸軍教育総監、そして後年はポツダム宣言受諾時の首相となる鈴木勘太郎次重長などを武装して襲撃し、複数人を殺害、重傷を負わせた大事件だ。部隊を率いた青年将校らには、疲弊する農村や腐敗する政党政治に対する不満などいろいろと動機はあったという指摘もあるが、この陸軍の下国上とも言える大事件に対し、速やかに討伐を決行するかと思いきや、首謀者である青年将校らを擁護する陸軍首脳まで出る状態で、初動では統一的な意思決定や具体的な対応が取れなかった。首相を襲う行為に及んでいながら、首脳部はなんですぐに討伐をできなかったの。要因の一つに、帝国陸軍内での派閥構想が影響している。当時、行動派と統制派の対立が激しさを増すなど、複雑な派閥争いが向上化していた陸軍内にあって、226事件を起こした青年将校らは、どちらかというと行動派に近い立場にあったこともあり、行動派の将軍らは、討伐よりもむしろ青年将校らを擁護する見えきらない姿勢をとったことが一因にある。しかしながら、石原大佐は明快かつスピーディーだった。すなわち、青年将校らの部隊を明確に反乱軍と位置づけ、速やかな鎮圧を主張したんだ。あらゆる事情が作用し、腰の定まらなかった陸軍首脳部は、ようやく鎮圧作戦に動き出すに至り、
、東京近郊の地上戦力を東京に集め、東京の中枢部を占領する反乱軍とされた部隊に対し、包囲陣を形成した。反乱軍とされた部隊に鎮圧軍は発砲したんだっけ寸前まで行ったという表現が正しいかもしれない。鎮圧準備が完成した段階でも、特に行動派の将校は発砲を止めるべく活動したが、参謀本部作戦課長たる石原大佐は、すでに決まった鎮圧方針を厳然と保持し、鎮圧に反対する行動派将校らの目の前で、総攻撃開始の日時の自殺や航空機による攻撃準備も指示して、討伐姿勢を明確にした。一旦決めたらバリバリ進めるのに長けたタイプなのかもね。これまた鎮圧に反対する、軍歴がはるかに上の軍事参議官らをメンバしたという逸話もあるくらいだからね。結果として、いよいよ本気で鎮圧戦に乗り出す姿勢が顕著になったことや、総攻撃開始時刻のギリギリまで降伏を促した努力が実ったこともあり、反乱軍と位置づけられた部隊の兵士らは投降し、青年将校らは自決や投降するなどして、226事件は終結した。226事件によって石原幹事には何か影響あったの ?226 事件は行動派の体調を決定づけたと評価される面もあり、そもそも派閥職を明確にしない石原大佐からすれば関係ないようにも見えるんだが、反乱軍と位置づけられた部隊に対し、標準の姿勢を見せず、断固鎮圧の姿勢を取ったことは陸軍内での石原大佐の評判を上げることになった。幸先がいいじゃないか。しかしながら、石原大佐でも処理に困る問題が次第に浮上してきた。どんな問題が、日中戦争に繋がっていく中国問題だ。石原大佐が参謀本部に着任した当時、満州を事実上牛耳っていた関東軍や、中国に駐屯していた天津軍は、国民政府の統治する地域から親日政権を分離させてコントロールしようと、複数の工作を進めていた。結果論だけど、大陸に駐屯した帝国陸軍は、手を広げすぎて泥沼にはまっていった感はあるな。そして、石原大佐は、参謀本部の主務者として、天津軍の軍用を大幅に増強している。権益拡大に走らせようとして増強したのかないや、むしろ逆で、石原大佐としては関東軍を抑える目的で、天津軍を増強し、本来は関東軍の担当地域ではない中国に駐屯する部隊を充実させることで関東軍の妖怪を阻もうとした節がある。天津軍が弱いとそれを口実に関東軍が担当地域の外に積極的に出てきてしまうと、石原大佐は結果として天津軍の増強は誤りだったと開墾しているが、少なくとも石原大佐の発想としては、日本の国力を考えるとまずは満州国の開発に注力すべきであり、それ以外の地域に武力や暴力で権益を拡大するのは不可、と考えていたのではなかろうか。陸軍中央に抵抗しながら満州事変を遂行したのに、そこが石原大佐の苦悩となってくる。参謀本部の作戦主務者として、モンゴル地域に武力や暴力の手を伸ばそうと画策する関東軍の手綱を引き締めるため、石原大佐は陸軍中央の担当者として関東軍に派遣され、説得をすることになった。説得できたのいや、説得できなかったどころか、あの石原大佐が反論されて沈黙するという非常に珍しい事態に立ち入った。石原幹事を黙らせたって相当だけど誰が反論したの関東軍参謀の武藤明だ。後年、日米開戦時には陸軍将軍務局長を務めた春祭だ。ズケズケ物を言うタイプだから部内に敵も多かったという指摘もあるけどね。この武藤参謀が、作動を勇める石原大佐に向かって、我々は貴殿が満州で成した行動を習い実行しているのです。と言い放ち、石原大佐は一言もなかったという。まあ満州事変の下国上やった人だからね。無党参謀ではなく別の参謀が言ったのではないかという説もあるが、いずれにせよ無党参謀のキャラクターを語る上では興味深い事例だ。さて、関東軍の説得には失敗した石原大佐だったが、その後も帝国陸軍の軍備拡充に奔走し、参謀本部第一部の部長代理。ついで第一部部長に昇進をする。第一部って何をするの作戦と編成動員だ。参謀本部の中枢であり、エリートらが集結する栄転コースでもあった。追って石原大佐は陸軍少将に進級するが、この頃に石原幹事は、その能力と牽制から、政治的な事柄にも影響を及ぼすようになっていた。
、政治的な事柄って何首相の人選だ。すなわち、この頃に総辞職した広田幸喜に代わり、組閣の大名が降下した宇垣一重の組閣を阻止すべく、石原幹事ら陸軍中枢が作動をした経緯がある。宇垣さんって元々陸軍大将でしょなんで身内なのに首相になるのを阻止する必要があるの一説には、宇垣一重のような主導力や政治力のある人物が首相になると、今まで陸軍主導で動かしてきた国策の方向が、政治主導に逆戻りするのではないかという懸念が陸軍中央には存在した点が挙げられる。さらに、ある陸軍将校の階層では、宇垣一重は現役将校の時代、複数の内閣で陸軍大臣を務めるほどの辣腕家ではあったが、軍縮を断行したことで多くの将校の恨みを買ったり、あるいは省内での権威的な言動に反感を持つ将校も一定数いたりといった事情で、軍内での人気に乏しいという事情もあったそうだ。宇垣一重が歴代首相の名前にないということは、石原幹事らの作動は成功したということか。ここまで陸軍が影響力を発揮しているのは、制度もあるし、時代も感じるよねー。宇垣一重の組閣を追えさせた陸軍中央は、より穏健なこちらも陸軍大将の林千十郎を首相に推挙した。林千十郎は石原幹事らの思惑通りの組閣人事を行わず、むしろ独自の構想で組閣を進めるなど石原幹事らの思惑から外れた面もあったが、結果として林千十郎は組閣に成功する。個人的な話だが、私は林千十郎のヒゲが結構好きだ。しかし、林千十郎は総選挙で与党敗北に追い込まれるなど失態が続き、短期間で総辞職、ついで組閣の大名を受けたのは、この F ミマロだった。この子の絵内閣で、石原少将の運命を変える事件が起きる。どんな重大事件が起きたの露光橋事件だ。日中間で生じた軍事的衝突は、当初は極地紛争として停戦合意できるかに見えたが、紛争は極地戦では終わらず、全面的な拡大を見せ、日中双方も兵力の増派を行う流れとなる。石原幹事は不拡大方針じゃなかったの。石原少将自体は不拡大方針の検事を主張していたものの、参謀本部内には、九段の無党明ら拡大派の将校も一定数いたこともあり、石原少将と江戸現地に対する兵力増派の要請にはこうしきれなかった。そうは言っても、そのまま派兵を続ければ全面的な戦争に突っ込んでしまうと呼んでいた石原少将は、外交的解決ができないか模索するなど、不拡大方針の実現に努力を傾けた。しかし、紛争の拡大は止められず、大陸に複数個の師団を増派せざるを得ない状況となってしまった。兵力の蓄次投入は当時の陸軍大学校でも今占められていた手だったが、結果論とはいえ、石原少将は不拡大方針を貫徹できず、他方で兵力の蓄次投入をしてしまうという、拡大派から格好の批判の標的になる行為をしてしまった。石原幹事は何か責任を取らされることになったの自ら申し出たという指摘もあるが、石原少将は、参謀本部第一部長から、関東軍参謀副長に転出することになった。これは職務の重さから言って、左遷と言ってもいい転出だった。この経過により、陸軍中央で辣腕を振るった石原少将は、中国情勢に足を取られた格好で、再び満州に赴任し、そこで天敵と言っていい存在である、東条秀樹と激しい対立構想を繰り広げることになる。さて、以上の通り、石原幹事と参謀本部の解説をしてきたが、当解説チャンネルである秋田号だけでなく、大日本帝国陸軍の戦車、ドイツ国防軍の戦車、突撃砲、野砲等の解説チャンネルである、気候情報号というチャンネルもやっておりますので、ご興味のある方は概要欄の URL をご参照ください。画像の動画は、ドイツ国防軍の強大な野戦銃砲、21cmRS18 の解説動画です。ここまで見てくれた人、ありがとう。秋田号と気候情報号のチャンネル登録をよろしくお願いします。